嗱，呢首作品咧就係叫做《樂園》，係屬於宇飛門樂隊一首好有代表性嘅作品啦。佢哋係廣東樂隊嚟嘅，咁其實喺全國咧，佢哋已經攞咗好多好多獎項嘅啦。換句話嚟講咧，佢哋喺廣東甚至乎圈內係非常之出名嘅。咁最近啊，蔣凡老師誒參加完一個綜藝之後，會更加紅啦，更加多人關注啦。咁其實佢就係宇飛門樂隊裏面嘅主唱嚟嘅。咁我哋今日朝早咧同佢傾個偈啦，包括同阿慶啊咁樣樣，都好開心，佢哋一直都堅持到做音樂。今日咧宇飛門樂隊嘅蔣凡老師同埋阿慶老師咧，就喺呢一個工作室嗰度咧去進行呢個彩排嘅。我哋今日過嚟探班。喺呢度。點解要咁搞笑？嗱，呢個其實呢個 studio 咧就係阿徐真真嘅，冇錯。咁啊，當然啦，宇飛門咧喺裏邊彩排啊，其他嘢，咁啊，真係想問下你，你係另外一個界別嘅大神啊，嚇 ？OK， 咁喺你眼中嘅佢哋有啲咩想分享？哇，型咯！第一次見宇飛門咧，係見見到山生嘅，嗯嗯，山生你聽真啦，你放一頓爆油，哇！我當時看到我說，誒，這個人的台風好好啊！好劲啊！好爆啊！后来就看见庆哥跟三少一起演出，有别的女孩子飞去你，有没有见过蔷薇？他以前都都隐隐隐藏起来，隐藏人物啊！嗯嗯嗯嗯，对。然后，你后边，还有你后边，我知道怎么演讲的。没事，我不会讲他坏话。我们在正好聊到你，他有讲你坏话。我没有。他说你神出鬼没。我你你乱用词了吧？我真的是隐藏人物。王德发。然后我见到蒋凡姐姐以后，我就发现说，原来还有个这么能唱的，你知道吗？其实我我觉得我们跟一般的流行音乐还是有些不同，我们有时候是先有词，然后。再有曲，很多种搭配的方式，而且尽量不按和弦去编歌，然后想办法去突破和弦的那种套路。电子的运用是因为我们比较注重节奏跟各种声部的那种搭配跟交织，国外叫肢体，就各种肢体的穿梭这样一种感觉，然后其实形成一个大的空间，重复的东西跟旋律的交织，再加上人声，就形成了一个很大的空间，还有想象力。这是可能，这是我们音乐的一个特点吧。最不一样的就是，它好像又不是那种纯粹的这种流行音乐的那种编排。然后呢，那个时候其实电子音乐才进入到华语的这个音乐的也很少。但是我们是把这种电子音乐跟流行音乐它做了一个结合。这个就是在当时，我觉得可能对于我自己来说，我都觉得是一个挺新鲜的一个这样的搭配或者这种组合方式。旋律的动听性跟它这种歌词还是很容易，就是跟大众产生共鸣。我们说这种电子音乐，它会呈现一种跟主流的这些呃四大件乐器编排的那种音乐风格跟音乐氛围，它多多少它肯定会有些不一样，有的时候是会有更加有冰冷的感觉。其实电子音乐它能呈现的那种空间感跟想象力，其实我觉得也是跟很多流行音乐跟这种。人声乐器也是完全不一样的，它可能会有，比如说有一种宇宙感、太空感的东西，都会融合在这个里面。其实三少创作的时候，他一直都有很多的思考。其实我们不太陷入普通的什么爱情的情感
，就像我们写爱情的歌，都是属于一种大爱的那种感觉。我们还是比较普遍的一个人性的关怀，或者人与人的那种疏离或者贴近那种感觉。因为三少他当年他很喜欢看武侠小说，所以我觉得其实在他的歌词里面，包括像梦蝶。睡在你的沙漠里面，就是这几首歌，我觉得其实都特别体现出他内心世界的一种气质。比如说，像是那种武侠小说里面的那种美感，或者说那种想象力的东西。世界那么大，干嘛要跟别人一样？其实我们现在雨分门除了有我们俩，然后其实我们还有很多的伙伴，对，像鼓手啊、乐、贝斯手，然后还有我们调音师这些伙伴。其实这样才是一个整个现场的一个 l i f e 我们做现场的话，一定会去用这种方式去把整个风格做起来。最早的一张 EP， 这张照片是在西关的天台上面拍的，哦、然后这里好多照片是在公共车上、公共车上面拍的，哦、这个应该是二十年，整整二十年。然后还每个人都说了一段自己的话，要说的话。其实那那时候特别特别原始，就完全就是在家里录音，就是想大家一起做张专辑出来。开始其实就是玩乐队，几个人在玩乐队。我是最早的一个在里面玩乐队玩的，后来解散了，解散了。然后三少又找回给我，哎，说做专辑，然后就找到了蒋凡，然后就很简单，这个故事就延续下去了。我们三个人在一起做，我是有电脑做音乐做制作，然后三少就是主要是词曲，然后还把控整个方向，蒋凡就唱歌，然后也开始自己写歌。这样我们三个就有点像三角形比较稳固的一个关系，就延延延续到现在这个情况。因为爱音乐，然后走在了一起。<笑>嗯、虽然三少现在不在了，但是我觉得我永远感觉到他好像在上面都看着我们一样，就是哎，感觉你哎什么时候做完了，什么做完？我觉得有一种这样鞭策的呃心理情感在这里吧。吧。三少之前写的一些歌，还没有做的歌，肯定是要把它们说要做出来。对，嗯、呃，我觉得这个也是对他的一个不能说怀念吧，我觉得他确实是非常有才华的。对，所以在他的这些还没有发表的这些作品当中，会选一些就是觉得还是非常棒的作品，对，把它给做出来。三少是说他是很喜欢品成绩的，对对,对，所以很那好感恩了。是是啊，因为你们说很多吃的。对对对。带走同埋，系啊你。啊，方华，攞两支纯沙俾我呀。第一张都唔好。我们的录音棚就在上面，以前，第一张捐出台，一张捐出台上面。<笑>所以这条路我已经生活了二十年了。就是在上面录完音或者累了就下来吃宵夜，就在这里吃。断我啊，三十有哦，主要一起应该是一个人，炸锁上。但我记得他以前是很小的、啊，他现在怎么这么大个了？哎呀，我给他。你以前谁？而家都咁大只啦。咁大啊嘛啲水。系咪啊？啊，我哋海联路嘅一直系屹立不倒的。屹立不倒啊！我我老了就倒了。不会不会不会。嗯，唔该。还不错。他以前是小的山，那时候叫扎索线，应该系大咗啦，大借咗啦，唔够吹。
八六四呢，在我们这条路也开了二十年了，还搞起来还丑的，还摇过爆站的声音。这个爆站的声音呢，在我们做专辑的时候呢，我拿了一只话筒伸出来，从楼上伸出来，录了这个声音。啊，本车八路八六四路开往海莲路，开往哪里？然后我就录下来了。这首歌叫做《Happy Girl》。中意玩音乐，听音乐，引起来兴趣咯。我们的兴趣是我们自己喜欢的音乐，但我们喜欢这个音乐可能卖不动的。我是一个编曲人，我们叫编曲人，编音乐的人。我就不太擅长写主旋律那个东西。那现在可能被逼着要写主旋律啊，还写歌词啊。二十年后，我翻开以前的专辑，我发现，哇，原来我们那个时候那么牛逼。<笑>因为那个时候已经想到去做一些表达的事情，而且表达的东西它不局限在音乐上面。然后我现在才想起来，原来那个时候这些东西是很值得你去珍惜的。OK 啦。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，再有好耐啦，冇咗啦。三少他也喜欢吃的，其实果然都是同类人。<笑>很厉害的八六四依然存在，依然还在那里。八六四存在了二十年，我们继续下一个二十年。天天透过。呢个世界最永恒嘅嘢就系叫做变化。我哋永远都系最好嘅时代，因为时间是一去不复返。只争朝夕，做更多的有意义的事情。大家好，星星祷告，在这艰苦漫长。